السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شوفر يو درشوك بندو اج كامي جي بشويني اپنا در کا چه اپستيت ہوئي چي تا حد چه نظر دوشت تك بانشا روپائي کی اي بان نظر دوشت چكش شا کی اي شمپر کے دوٹی کو تھا آلو چونا کرو انشاء اللہ تعالى رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدتا من لساني يفقه قولي امرا قرآن و حدیث رالو کے جانتے پر چي جي نظر دوشت بپتا شد تو جب من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھے سلسلة الحدیث الصحیحہ تے یہ حدیث بولنی تو ہوئے چھے نبی بول چھے ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر نجر دوش مانس کی قبر پر جنتو پہنچے دائے اور اونٹ کے ہاری پر جنتو پہنچے دائے اور تھا نجر دوشر کارونے کنو مانسر مٹو ہو جیتے پارے ایبان کنو اونٹے رو کھوتی ہو جیتے پارے المہیم نجر دوشر بیپٹا شتو تو شب بس قرآن و حدیث سر آلو کے بانچار اپائی کی شی اپائی ار کتھاو انہ انہ پر بے آلو چی تو ہوئے چھے ایک ہونو کی چھو کتھا روئے گے چھے جا اپنا در شامنے آمی پوری بشن کرتے آچی جے بانچار اپائی ہو چھے جے مانوش آلہ رو پورے بھروشا کر بے آلہ رو پورے بھروشا کر لے انشاء اللہ تعالی کنو جنیش تار کنو خوتی کرتے پار بے نا جمعن آلہ تعالی قرآن ہی بولے دیئے چھے ومن جوتشت ہو بین ان اللہ بالغ و عمری ہی اللہ تا نجر کرمو پورنو کوری چھر بین قد جعل اللہ لکل شیئن قدر اللہ تعالی پتک تی جنیش جنو ندھرن کر دیئے چن ایک تی شنی دشتو ماترا ای بھابے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمدر کے شکہ دیئے چن جا آمرا جن اللہ کا چھے شہد جو پراتھو نہ کوری نو جو دوستے کے بانچار جنو جو دی آمرا آشوئی کامونا کوری اللہ کا چھے تالو جا آمرا उन्हें खोती तक बांसते पार बो तातो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन पुराने आमादर के शिक्षित ये बोले चेन वा इम्मा यं जगन नका मिना शैतान नज़्गुन फस्ताइद बिल्ला इन्ना हो हवस समी उल अलीम शैतान जो दी तुम्हादर मने कुमंत्रों ना दवर चश्ता करे एवं तुम्हादर के जो दी भ्रष्ट करा चश्ता करे त जब अल्लाह का चे जुदे आम्रा शाहजब प्रार्थना कोरी तर अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आमदर के शाहजब कोरवेन एवं तीनी आमदर हिफाजत कोरवेन और अल्लाह शाहजब जुदे आमदर शाते थाके तल कुनु जिनी शिन्शा अल्लाहु ताला आमदर कुनु खोती कोरते पारवे ना ताई तो अल्लाह नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह हिफाजत करवें ओज हदीसर मध्य आज मानुष जख बाड़ी प्रवेश कर प्रवेश करार समय जी दुआ ना पड़े तक शयतान बोले आज के बाड़ी रि जापन करारों सूझ आ तारपोरा जखोन शे भात के ते बोशे आर भात का वर्ष वाय जखोन बीच मिल्ला ना बोले तखोन स्वाइतन बोले ये बारी त्याज के सुबारो व्यवस्था हमादर होएगा लो आर खावारो व्यवस्था होएगा लो किंतु जो दी मानुष बारी ते ढूँकर शुमाई दुआ पोरे नहीं एवं खावार शुमाई यो दुआ पोरे नहीं ताहोली जरा अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने कहचे शाहजब प्रार्थना करे तय आपने जो दी दुआ गुलार ज्योतनों ने ये दुआर मध्य में जो दी अल्लाह कहचे शाहजब प्रार्थना करें तर अल्लाह रब्बुल अल्लामी अबोश शुई अबोश शुई आपना शाहजब कर बैं एवं आपना के खोती कोर जिनिस थे कल्लर रब्बुल अल्लामी 
বাজাবেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাই শিক্ষা দিয়েছেন যখন খুব পশ্চব পায়খানায় যাবে তখন বলে লিবে আল্লাহ উদুবিকা মিনাল খুব সে ওয়াল খাবা এসে আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা পড়বে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহ গো আমি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি আশ্রয় প্রার্থনা করছি নাপাক জিন এবং জিন্নি থেকে কারণ এই নাপাক জিন এবং জিন্নিরা বাথরুমে থাকে এবং মানুষের লজ্জাস্থানের সাথে তারা খেলা করে তাই মানুষ যখন ওই বিশ্বাপ পায়খানা যাবার সময় এই দোয়া পড়ে লিবে আল্লাহ রবুল আলিমিন তাদের সাহায্য করবেন এইভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি আমরা দোয়া পড়ে নি আল্লাহ রবুল আলিমিন আমাদের সাহায্য করেন আমি যদি সোয়ার সময় পড়ি আল্লাহ আহিয়া হে আল্লাহ আমি তোমার নাম নিয়ে ঘুমাচ্ছি আবার কাল সকালে তোমার নাম নিয়েই উঠব মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায় তখন মরে যায় ঘুমিয়ে যাওয়া এক প্রকারের মরে যাওয়া ঘুমন্ত মানুষ জানে না সে ঘুমন্ত অবস্থায় কি কি জিনিস তার ওপর দিয়ে চলে গেছে কত বিষাক্ত বিষাক্ত জানোয়ার হয়তো জীব হয়তো তার পাশ দিয়ে চলে গেছে তার জানা নেই কিন্তু আল্লাহ রবুল আলিমিন কি করেছেন তার হেফাজত করেছেন কেন কারণ সে দোয়া পড়ে শুয়েছে দোয়া পড়ে শুয়েছে তাই আল্লাহ রবুল আলিমিন তার হেফাজত করেছেন কিন্তু যদি দোয়া পড়ে না শুই আল্লাহর কাছে সাহায্যই চাইলাম না তাহলে আল্লাহ রবুল আলিমিন কি করে আমাদের সাহায্য করবেন আপনি যদি বলেন যে আমি তার নাম নিয়ে শুচ্ছি এবং কাল সকালে ইনশা আল্লাহ তারই নাম নিয়ে উঠব আর যে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমাবে আল্লাহ তার অবশ্যই কি করবে সাহায্য করবেন আর আল্লাহর নাম নিয়ে কোনো কাজ যে করে তার যে কোনো ক্ষতি হয় না সে কথা তো আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরেকটি দোয়ার মধ্যে আমাদেরকে বললেন যে ব্যক্তি বলবে বিসমিল্লাহিল্লাদি লাদুর্র মাসমিহি সেই উনফিল আরদেওয়ালা সামি উল আলিম লাদুর্র হু সেই উন যদি কেউ এই দোয়াটা পরে সকাল ও সন্ধ্যায় তাহলে পৃথিবী ও আকাশের কোনো জিনিস তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো ভাইরা আমার আল্লাহর নাম নিলে আল্লাহর নামের সাথে কোনো জিনিস কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না তাই আমরা যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাদের সাহায্য করবেন আর নজর দোষ থেকে আমরা বাঁচতে পারব তাই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ইস্তা ইদুবিল্লাহ মিনাল আইন তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নজর দোষ থেকে পানা চাও এটা ইবনে মাজা শরীফের হাদিস এই হাদিস আল্লাহ নবী কথা শিক্ষা দিলেন যে আমরা যেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে নজর দোষ থেকে পানা চাই আল্লাহর কাছে ভরসা রাখেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চান আল্লাহ হেফাজত করবেন কারণ আল্লাহ যদি হেফাজত করে তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা কারো কিছু করার শক্তি বা কারো কিছু করার কোনো উপায় থাকে না আজকে আমাদের অবস্থা হয়েছে যে আজকে আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে পারি না তাই আমাদেরকে অনেক মানুষ ধোকাই ফেলে প্রতারণা করে ভয় দেখিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নিচ্ছে বলছে যদি তুমি আমাকে এটা না দাও তোমার গায়ের দুধ নষ্ট করে দিব তোমার ছেলের ক্ষতি করে দেবো তোমার বাগানের ফসল নষ্ট করে দিব এই মানে কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে দেয় তখন আমরা বলি তাহলে বাঁচার উপায় কি তখন তারা বলে আমি তাবিজ লিখে দিব কিংবা আমি দোয়া পরে দিব কিংবা আমি পানি পরে দিব তখন আমরা ভয়ে ভয়ে কেন আল্লাহর প্রতি তো আমাদের ভরসা নাই তাই যে যা বলে আমরা তখন মেনে নিই আমরা তখন গ্রহণ করে নিই নিয়ে তখন সেই যা বলেছে তারই কথার ওপরে আমল করে তার কাছ থেকে তখন আমরা ওই পানি পরা তেল পরা কিংবা কোনো তাবিজ কিংবা কোনো জুতা কিংবা কোনো ঘুঙ্গুর ইত্যাদি আমরা তখন ওই ব্যবহার করি অনেক জায়গাতে দেখবেন যে সেখানে জমিতে বা মাঠে হাঁড়ি লাগানো আছে হাঁড়িতে চুন লাগিয়ে হাঁড়িতে টেঙে দিয়েছে কিংবা একটা লাঠি একটা কানি দিয়ে টেঙে দিয়েছে কিংবা আরো একটা কিছু এইভাবে গাড়িতে জুতা রেখে দিয়েছে কিসের জন্য যাতে করে নজর দোষ না লাগে এগুলা কিন্তু আমাদের দুর্বলতার কারণে আর কিছু মল সাবরা আছেন যারা বোকা মানুষদেরকে বা সাধারণ মানুষদেরকে বোকা বানিয়ে তাদের দ্বারাই এই ধরনের কাজ করিয়ে নিচ্ছে আমাদের ইমানে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে এগুলি আমাদের হয়ে যায় কিন্তু ইমান যদি সবল হয় আর আল্লাহর প্রতি যদি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা বা ভরসা থাকে তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না আর আল্লাহ রবুল আলমিনের যদি আমরা সাহায্য গ্রহণ করি তার কাছে যদি আমরা আশ্রয় ভিক্ষা চাই তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমাদের কোনো ক্ষতি হবার কোনো আশঙ্কা থাকছে না এই হচ্ছে কিছু উপায় উপকরণ যা দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে নজর দোষ থেকে বাঁচানোর জন্য এখন কথা হচ্ছে যদি নজর দোষ লেগেই যায় তাহলে এর চিকিৎসা কি নজর দোষের চিকিৎসাও আছে এক নম্বরের চিকিৎসা হচ্ছে যদি সেই লোককে আপনি জানতে পারেন যার নজর আপনাকে লেগে গেছে যার নজর আপনাকে লেগে গেছে বা 
যার নজর কাউকে লেগে গেছে তাকে যদি জানা যায় তাহলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজাতে যে সেই লোকটাকে গোসল করাতে হবে এবং তার গোসল করা পানি তার উপরে ঢেলে দিতে হবে যাকে নজর লেগেছে যেমন ইবনে মাজাতে এসেছে হাদিসটা সহি যে আমের বিন রাবি আ পদ্দি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন একজন সাহাবি হনাইফ নামক একজন সাহাবিকে সে দেখলেন গোসল করতে খোলা শরীরে গোসল করছিলেন তাকে দেখে তার সুন্দর আকার আকৃতি দেখে সে মন্তব্য করলেন যে এত সুন্দর শরীর এত সুন্দর আকার আকৃতি আমি কাউকে দেখিনি এই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সাহাল ইমনে হনাইফ আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন যেমনি পড়ে গেলেন তেমনি তাকে সাহেবিরা তুলে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন নিয়ে আল্লাহ নবীকে বললেন সাহালকে দেখুন তার এই অবস্থা আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে তখন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা কি কাউকে সন্দেহ করছো তখন সাহাবিরা বললেন যে আমরা আপনার আমের ইবনে রাবিয়াকে সন্দেহ করছি সে এরকম মন্তব্য করেছিল আর মনে হয় তারই কথা বা তার চোখের দৃষ্টি তাকে লেগে গিয়ে সে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা পড়ে গেছে তখন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কে জানি তোমাদের কি ব্যাপার তোমাদের কেউ এমন আচরণ কেন করে যে আচরণে তার কোনো ভাইয়ের মৃত্যু হতে পারে এরকম আচরণ তোমাদের কেন করে এরকম কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তারপরে বললেন আমের বিন রাবিয়াকে গোসল করতে তুমি গোসল করো হাত মুখ ধৌ এবং নুগির একটা অংশ দেখিয়ে দিয়ে সেটাও ধুতে বললেন সম্পূর্ণ গোসল করলেন আর তার গোসল করা পানি সাহাল ইবনে হনাইবার ওপরে ঢেলে দিলেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই একটা চিকিৎসা বলে দিলেন যদি জানা দেয় সেই লোকটিকে যে লোকটার নজর কাউকে লেগে গেছে তাহলে আমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করব এখন একটা ছোট্ট বিরত নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদনি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহান তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহিদ দেখুন কিতাবুত তাওহিদ আজ রাত এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং মনে রেখো যে তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না সাহাবিকান জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আপনিও নন তিনি জবাবে বললেন আমিও আল্লাহ রহমত ও ক্ষমা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড কেয়ামত জান্নাত ও জাহান নামের বিবরণ অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা ছ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম কাউকে যদি কারো নজর লেগে যায় তাহলে চিকিৎসা কি হবে তা চিকিৎসা দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই এক নম্বরের চিকিৎসায় বলা হলো যে যদি সেই লোকটিকে জানা যায় যার নজর লেগে গেছে তাহলে তাকে গোসল করিয়ে তার গোসল করা হাত মুখ ধোয়া পানি ওই লোকটির ওপরে ঢেলে দিতে হবে যার নজর যাকে লেগে গেছে 
আর এ কথা শিখিয়ে দিলেন আমাদেরকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যা বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাদা শরীফের হাদিসে সাহাল ইবনে হুনাইব এবং আমের বিন রাবিয়া নামক দুইজন সাহাবির ঘটনায় কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যদি জানা না যায় যে কার নজর লেগেছে যদি বুঝতে পারা না যায় তখন আমরা কি করব তখন যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে কোরআন ও হাদিসের আলোকে তার চিকিৎসা করতে হবে মানে প্রমাণিত দোয়া এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে আয়াত দিয়েছেন আর কোরআনের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা রেখেছেন কারণ আল্লাহ তালা বলছেন আমি কোরআন নাজিল করেছি আর সেই কোরআনের মধ্যে আছে রোগের ওষুধ আর এই কোরআন হলো মোমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ তবে জালেমদের এতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে কোরআনের মধ্যে রোগের ওষুধ আছে কোরআন মা হওয়া শিফা আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর এই কোরআনের মধ্যে শিফা আছে অতএব যদি কোরআনে আয়াতকে আমরা ঝাড়ফুক হিসাবে ব্যবহার করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমাদের রোগ যে নিরাময় হতে পারে এতে যে রোগের চিকিৎসা আছে সে কথা আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে আমাদেরকে বললেন অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে নসিহত আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের কাছে নসিহত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে শিফা কোরআনি আয়াত যে কোরআনের আয়াত মধ্যে তোমাদের জন্য শিফা রয়েছে আর এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলিমিনের নাজির করা কিতাব আর এই কিতাব হচ্ছে মোমিনদের জন্য রহমত এবং পথের দিশারি তো আল্লাহ তালা এই আয়াতেও আমাদেরকে বলে দিলেন যে কোরআন যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই কোরআনের মধ্যে আমাদের আরোগ্য রয়েছে আমরা যদি কোরআনে আয়াত পাঠ করে ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা এই কোরআনি আয়াতের মাধ্যমে যে আমরা শেফা লাভ করতে পারি তা কিন্তু কোরআনি আয়াত দ্বারাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন তবে বিশ্বাস হতে হবে একশো পার্সেন্ট মিয়া ফিল মিয়া একশো পার্সেন্ট বিশ্বাস যদি একশো পার্সেন্ট বিশ্বাস আর পূর্ণ আস্থা নিয়ে যদি আমরা এই কোরআনি আয়াত পড়ি আর মনে বলি আল্লাহ তোমার কোরআনি আয়াত দিয়েই আমার শিফা আমার আরোগ্য হবে এরকম বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা পড়ি কোরআনে আয়াত দিয়ে ঝাড়ফ করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলিমিন আমাদেরকে শেফা এবং আমাদেরকে আরোগ্য দান করবেন কিন্তু বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু মনে হয় কিছুই হবে না সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস আর মনকে দৃঢ় পাকা পোক্ত করা আল্লাহর কোরআনের প্রতি তাহলে এই কোরআন আমাদের জন্য উপকারে আসবে এবং কোরআনি আয়াত আমাদের জন্য অনেক ওষুধের কাজ করবে ইনশা আল্লাহ তালা এইভাবে ঝাড়ফুক হিসাবে রোগের ওষুধ হিসাবে সোরা ফাতেহাকে ব্যবহার করা যায় বা সোরা ফাতিহা পরে পরে ঝাড়ফুক করা যায় সোরা ফাতেহাটা এটাও যে একটা মানে ঝাড়ফুকের সোরা তা তার নাম দেখি বুঝা যায় এই সোরাকে যেমন সুরাতুল ফাতেহা বলা হয় অনুরূপ ভাবে এই সোরাকে সুরাতুল সফা এবং সুরাতুল রুকিয়া অর্থাৎ আরোগ্য ও ঝাড়ফুকের সুরাও বলা হয় মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে যে একদল সাহাবি কোনো এক এলাকাতে ছিলেন আর সেই এলাকার কোনো এক সর্দারকে বিষাক্ত কোনো জিনিসে মানে দংশন করে নেয় বিষ হয়ে যায় তখন তারা সাহাবিদের কাছে গিয়ে বললেন যে আপনারা যদি এই আমাদের সর্দারকে আপনাদের কোরআনের আয়াত দিয়ে ঝাড়ফুক করে দেন তাহলে মনে হয় এ ভালো হয়ে যাবে তো সাহাবি আবু সাইদ খুদরি বলছেন যে সোরা ফাতিয়া পরে তার ঝাড়ফুক করা হলো এবং সে ভালো হয়ে গেল অতএব ভাইরা আমার কেউ যদি এই সোরা ফাতিয়া পরে পরে ঝাড়ফুক করে তাহলে সেও যে আরোগ্য লাভ করতে পারে তাও কিন্তু এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় অনুরূপভাবে ঝাড়ফুক করার জন্য সোরা বাকারার আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মান কারা বিল আয়াতাইনে মিন আখের সুরাতিল বাকারা কাফাতা হো বোখারি শরীফের হাদিস রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যদি কেউ সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত রাতে পড়ে তাহলে এই আয়াত দুটি 
তার জন্য যথেষ্ট হবে মানে সুরা বাকারার এই আয়াত দুটিকে যদি কেউ পড়ে তাহলে এই আয়াত দুটি তার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে বুঝতে পারা গেল যে সুরা বাকারার আয়াত পড়েও ঝাড়ফুকের কাজ করা যায় এইভাবে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সমস্ত দোয়াগুলি পড়তেন বা যেগুলি আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত দোয়া সেই দোয়াগুলো পড়েও ঝাড়ফুক করা যায় যেমন আউদ বেকালেমা তিল্লাহ তাম্মা মিনকুল্লে শৈতানি ও হাম্মা ও মিনকুল্লে আইনিল লাম্মা যদি কেউ এই দোয়াটা পড়ে যে আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যর দ্বারা তার প্রত্যেকটি শয়তান চোখের কুদিষ্টি এবং আপনার প্রত্যেকটি অনিষ্টকর জিনিস থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি যদি কেউ এই দোয়াটা পড়ে তাহলে এই দোয়া পরেও যে ঝাড়ফুক করা যেতে পারে তাও কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় অনুরূপভাবে আল্লাহর নবীর পড়া যে দোয়া আল্লাহ নবী যে পড়তেন বা পড়তে বলেছেন বিসমিল্লাহিল্লাদি লা ইয়াদুর্রু মা আসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম এই দোয়া পড়েও যদি কেউ ঝাড়ফুক করতে চায় তাও কিন্তু ঝাড়ফুক করতে পারে এইভাবে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন আউদু বেকালিমাতি লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তার সকল অনিষ্টকর জিনিস থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি এই দোয়া পরেও যদি কেউ ঝাড়ফুক করতে চায় তাহলে সে ঝাড়ফুক করতে পারে এবং তার এই ঝাড়ফুক কাজে আসবে ইনশা আল্লাহ তালা অনুরূপভাবে আল্লাহ নবী পড়তেন আল্লাহ রাব্বা নাস ওয়াশফে আনতা শাফি লা সিফা আ ইল্লা শিফা ওক শিফা আন লা ইবাদুর সাকামা এই দোয়াও আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পড়তেন আল্লাহ রাব্বা নাস আজ হেবিল বাস ওয়াশফে আনতা শাফি লা শিফা আ ইল্লা শিফা ওক শিফা আন লা ইবাদুর সাকামা হে আল্লাহ তুমি প্রতিপালক মানুষের হে আল্লাহ তুমি কষ্টকে দূর করে দাও আজ হেবিল বাস কষ্ট দূর করে দাও রোগ দূর করে দাও তাকে আরোগ্য দান করো আল্লাহ গো অশ্বে তুমি সাফা দাও আনতা সাফি তুমি সাফা দাতা শিফা আল লা ইবাদুর সাকামা আল্লাহ গো তুমি এমন শিফা দাও এমন শিফা দাও যে তোমার শিফার পরে যেন আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে যদি এই দুয়াটা পরেও কেউ ঝাড়ফুক করে তারও ঝাড়ফুক করা সহি হবে এবং সে ঝাড়ফুক করলে তার ঝাড়ফুক করা কাজে লাগবে এবং সে সঠিকভাবে সঠিক কাজ করেছে বলে প্রমাণিত হবে এইভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জিব্রাইল আলহ সাল্লাত সাল্লাম ঝাড়ফুক করেছিলেন যে দোয়া দিয়ে সে দোয়াটাও হাদিসের কিতাবে রয়েছে আমরা যদি ঝাড়ফুক হিসাবে সেই দোয়াটাও ব্যবহার করি নজর দোষ থেকে বাঁচার জন্য বা যাকে নজর লেগেছে তাকে নজর দোষ থেকে বাঁচানোর জন্য যদি আমরা ওই দোয়াটাও পড়ি সে দোয়াটাও পড়লেও ইনশা আল্লাহ আমাদের মুক্তি বা আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারব জিব্রাহি আলহ সাল্লাত সাল্লাম আল্লাহ নবীকে ঝাড়ফুক করতে গিয়ে বলতেন বিসমিল্লাহ আর কি কা মিন কুল্লে শাইন ইউদি কা মিন শারে কুল্লে নফসিন ও মিন কুল্লে শাইন আইন হিন আল্লাহ ইয়াশফি কা বিসমিল্লাহ আর কি কা আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আপনার ঝাড়ফুক করছি সমস্ত অনিষ্টকারিতা থেকে এবং এমন জিনিস থেকে যে জিনিস আপনাকে কষ্ট দেয় এবং আত্মার মন্দ এবং হিংসুখের কুদিষ্টি থেকে আমি আপনার ঝাড়ফুক করছি আল্লাহ আসফি আল্লাহ যেন আপনাকে সাফা দান করেন বিসমিল্লাহ আর কে আমি আপনার আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাড়ফুক করছি এই দোয়াও হাদিসের কিতাবে সহি হাদিসে প্রমাণিত তাই আমরা যদি নজর দোষের চিকিৎসা স্বরূপ এই দোয়াও ব্যবহার করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আরোগ্য দান করবেন ভাইরা আমার রাসুর করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে তরিকা দিয়েছেন পদ্ধতি দিয়েছেন সমস্যা হচ্ছে যে আমরা জানি না কারণ জানি না কেন কারণ ইসলামী শিক্ষা আমাদের কাছে নেই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আমাদের মহান শিক্ষক ছিলেন সব কিছু আমাদেরকে বলে গেছেন কোরআনে হাদিসের আলোকে সব কিছুর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সমস্যা শুধু এতটুকুই যে আমরা জানি না কেন জানি না কারণ আমাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা নেই তরিকা আমরা বুঝি না কারণ ইসলাম থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি তা না হলে আমরা এই নজর দোষ ইত্যাদিকে বাহানা বানিয়ে অনেক সিরিকীয় কাজে আশ্রয় গ্রহণ করতাম না আজকে অনেক আলেমগণ আমাদেরকে নিয়ে খেলা করতে আছে প্রতারিত করতে আছে ধোকাই ফেলতে আছে বিভিন্ন পথ বাতলাইতে আছে এই করো তাই করো তুমি বাঁচতে পারবে এই করো তাই করো তোমার জমির ফসল নষ্ট হবে না এই করো তাই করো তোমার বাড়ির সন্তান সন্ততিদের কোনো নজর লাগবে না তোমার বাড়িতে কোনো অসুবিধা হবে না বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে আমাদেরকে সিরকীয় কাজে বিদাতীয় কাজে আর অন্যান্য 
কুসংস্কারমূলক কাজে আমাদেরকে জর্জরিত করে ফেলছে আর আমরা সাধারণ মানুষ আমরা বলছি আমরা কি করব আমাদের কি করার আছে হুজুর হুজুররা যা বলছে তাই তো আমরা করছি আলেমরা যা বলছেন তাই তো আমরা করছি আমাদের কি করার আছে জি না আমি বলি আপনাদের করার আছে আপনাদের জানার দরকার আছে আপনারা দুনিয়া বুঝবেন দুনিয়া সম্পর্কে আপনারা চালাক দুনিয়া সম্পর্কে আপনারা চতুর সবকিছু বুঝেন আর এটা বুঝবেন না দিনের ব্যাপারে যে যা বলবে আপনি বাস প্যাকেটে ভরে নেবেন একজন ফকিরকে পেলেন বাড়ির দরজার সামনে ভিক্ষা করতে আসছে বড় বড় মোচালা আর বলছে আমি তাবিজ দিব তোমার বাড়ির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমার অনেক হিংসুক রয়েছে তোমার পার্শ্বস্থ পর প্রতিবেশীরা তোমার প্রতি খুব হিংসা করে আমি সব ঠিক করে দিব আর বাড়ির মেয়েরা তো তাদের কথা তো বলারই কি আর বলবো তাদের মন তো খুবই নরম এই সাধারণ মেয়ে মানুষদেরকে আরা বেশি বোকা বানাইতে পার তখন মেয়েরা বলে হ্যাঁ ঠিকই বলছে আমাদের অনেক দুশ্মন আছে আমাদের অনেক এই আছে তখন সেই ফকির যা বলে তখন তাই গ্রহণ করে তার কাছে তাবিজ লয় তার কাছে আরো কিছু লয় তার কাছে ধাগা নেই এইভাবে বিভিন্ন মানুষ আমাদেরকে দিন থেকে সরিয়ে সিরকিও কাজে আমাদেরকে জর্জরিত করে ফেলছে তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে ব্যবস্থা দিয়েছেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ রবুল আলিন যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন শূন্যার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠিবি বাংলায় বুলুগুল মারা আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃষ্ঠিবি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini aaj raat 7:30 tay apuno samprachar sokal 9:30 tay bangladesh e pis tv banglay